হ্যালো স্টুডেন্টস আমাদের আগের দিন কিছু টপিক কভার আপ হয়েছিল আজকে আমরা ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সম্পর্কে অ্যানালাইজ করব সেটা হলো ভ্যাকসিন আগের দিন আমি ভ্যাকসিনটা কেন বলিনি কারণ ভ্যাকসিনটা বলার জন্য আগের দিন ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যেত এই জন্য আজকে আমি আলাদাভাবে ভ্যাকসিনটা তোদেরকে মানে এনকাউন্টার করব ভ্যাকসিন সম্পর্কে দেখ আমাদের ভ্যাকসিন এমনই একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক বা এমনই একটা ইম্পর্টেন্ট মানে ফেনোমেনন যেটা জানা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা ক্লাস এইটের সিলেবাস অনুযায়ী ততটা ইফেক্টিভ একটা মানে তোদের বইতে না দেওয়া নেই তাও আমি সেটাকে একটু অন্যভাবে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করব তোদেরকে জানার জন্য কারণ ভ্যাকসিনকে জানা বা ভ্যাকসিনকে বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট বায়োলজিক্যাল সোর্স অনুসারে কারণ যখন এখন যে করোনা ভাইরাস ছড়াচ্ছে বিশেষ করে যে আমরা যে মুখে মুখে আমরা টিভিতে পেপারে নিউজের মধ্যে শুনতে পাচ্ছি যে ভ্যাকসিন জিনিসটা কি মানে ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন কথাটা আসছে আজকে তোরা জানতে পারবি যে ভ্যাকসিন জিনিসটা কি এই ভ্যাকসিনটের মানে ভ্যাকসিনের মাহাত্ম বা ভ্যাকসিনের ইম্পর্টেন্স কি কোনো পার্টিকুলার ডিজিজের এগেনস্টে ফাইট করার জন্য তো এবার আমাকে জানতে হবে যে ভ্যাকসিন কি ভ্যাকসিন একটা মানে গ্রিক ওয়ার্ড ভ্যাকা কথা থেকে আসছে ভ্যাকা মানে কাউ কাউ থেকে কাউ পক্স থেকে প্রথম যখন এডওয়ার্ড জেনার কাউপক্স থেকে এই পার্টিকুলার অ্যান্টিজেন থেকে এই ভ্যাকসিনটা তৈরি করে বলে এই ভেকা কথা থেকে ভ্যাকসিন কথাটা আসছে এটা তোদের জানার বিষয় না এটা তোরা পরবর্তী যখন আপার ক্লাসে যাবি তখন জানবি তোরা শুধু এতটুকু জেনে রাখ ভ্যাকসিন জিনিসটা হলো এমনই একটা প্রিপারেশন বা এমনই একটা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের একটা প্রসেস যেই প্রসেসের মাধ্যমে আমরা মাইক্রো অর্গানিজমকে ইউজ করি মাইক্রো অর্গানিজম মানে কি ওই পার্টিকুলার মানে এজেন্ট বা পার্টিকুলার অ্যান্টিজেন যেই অ্যান্টিজেনটা আমাদের বডির মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের বডির ইমিউন সিস্টেমকে রেস মানে অ্যাক্টিভ করার চেষ্টা করে আর প্রচুর আমাদের বডির মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় এবার আমাকে জানতে হবে যে এবার তোদেরকে আমি একটু কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য দিচ্ছি দেখ ভ্যাকসিন মনে কর মনে কর আমি তোর বাড়িতে ঢুকলাম আমি মনে কর একটা বাজে লোক মানে সন্ত্রাস এবার তুই তো আমাকে চিনিস না আমার আমার পোশাক আমার আমার সাত আমি আমি কি ড্রেস পরে গেছি আমাকে তুই দেখ দেখলে বুঝতে পারবে যে সন্ত্রাস হঠাৎ করে আমি তোর কলম বেল্ট দিলাম তুই দরজা খুললি তোকে আমি ভিতরে ঢুকে তোর সব কিছু মানে আমি হাইজ্যাক করে নিয়ে নিলাম ঠিক আছে তাহলে মানে কি তুই প্রথম অবস্থায় আমাকে চিনিস নেই এবার যদি আমি আবার সেকেন্ড বার তোর বাড়িতে ঢুকার চেষ্টা করি তাই তুই আমার মুখ চিনবি তাই তো সেম টু সেম এই জিনিসগুলো আমাদের বডির মধ্যেও ঘটে মানে আমাদের বডি যখন পার্টিকুলার অ্যান্টিজেন আমাদের বডির মধ্যে প্রবেশ করে সেই অ্যান্টিজেনকে প্রথম অবস্থায় কিন্তু আমাদের ইমিউন সিস্টেম চিনতে পায় না সে ভালো না খারাপ হবে সে সঙ্গে সঙ্গে রেসপন্স করা শুরু করে মারতে শুরু করে এবার এমন কিছু কিছু ডিজিজ হয় যা মানে অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ছড়ায় মানে এজেন্টের মাধ্যমে বা প্যাথোজেনের মাধ্যমে ছড়ায় যেটা আমাদের বডির প্রথম অবস্থায় প্রথম রেসপন্সে মানে প্রথম টার্গেটে কিন্তু মারতে পারে না কিছু কিছু পাওয়ারফুল মাইক্রোপ্রোজেমস আছে যেরকম এটা এখন শুনতে পাচ্ছিস ভাইরাস তো ভাইরাসের যেহেতু সেল নেই সেটা আমরা জানি আমরা স্টার্টিং পয়েন্টে পড়ছিলাম ভাইরাসের একটা প্রোটিন লেয়ার থাকে আর একটা প্রোটিন লেয়ার থাকে বা এন এনবেলা লিপিড দিলে একটা পারে আর বাইরে আর যেহেতু করোনা ভাইরাস আমি করোনা ভাইরাসকে দিয়ে দেখাচ্ছি তাহলে তোদের সুবিধা হবে তাই আর করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে বাইরের দিকে একটা মানে প্রোটিনের লেয়ার মানে স্পাইক থাকে এটাকে বলে স্পাইক যেটা প্রোটিন এটাকে বলা এস প্রোটিন এস প্রোটিন স্পাইক এটা দিয়েই কোনো পার্টিকুলার হোস সেল হোস সেলের মধ্যে এন্ট্রি করে করোনা ভাইরাস তো ভাইরাসের সেল নেই তাহলে এবার ভাইরাস যখন আমাদের বডির মধ্যে অ্যাটেক করে তখন ভাইরাসের যেহেতু রিপ্রোডাকশান এবিলিটি অনেক বেশি এই জন্য ভাইরাসকে ডিকোড করা আমাদের ইমিউন সিস্টেমের পরে মানে আমাদের ইমিউন সিস্টেমের পক্ষে অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায় কারণ পার্টিকুলার আমাদের বডির মধ্যে ইমিউন সিস্টেম তৈরি থাকে না প্লাস অ্যান্টিবডি থাকে না এবার অ্যান্টিবডিটা কি অ্যান্টিবডি মানে আমাদের বডির সব থেকে স্ট্রংয়েস্টের ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে পড়ে ওয়াই আকৃতির হয় এই পার্টিকুলার ওয়াই আকৃতির অ্যান্টিবডি পার্টিকুলার এজেন্টের এগেনস্টেই কিন্তু হামলা করতে পারে মানে আমি আমি একটা পার্টিকুলার মানে এই ওয়াই অ্যান্টিবডি যদি আমাদের পার্টিকুলার অ্যান্টিবডি পার্টিকুলার মানে এজেন্টকেই বা পার্টিকুলার অ্যান্টিজেনকেই কিন্তু মারতে পারে এবার হঠাৎ করে যদি করোনা ভাইরাস ঢোকে যেটা আমাদের নিউ বর্ন করোনা ভাইরাস মানে নোবে মানে নোবেল করোনা ভাইরাস যেটাকে সার্স কপ টু বলছি আমরা এই যে এটা এটা নতুন আমাদের কাছে কারণ এই ভাইরাস আমাদের বডির মধ্যে যদি ইমিউনি সিস্টেম যদি স্ট্রং থাকে তাহলে তো সে বেঁচে গেল মোটামুটি যেহেতু করোনা ভাইরাসের ডেট রেট ততটা মানে পাওয়ারফুল না ডেট রেট এবার যদি ঢোকে এবার যদি প্রবেশ করে আমাদের বডির মধ্যে তাহলে আমাদের বডি ইমিউন সিস্টেম মেরে ফেলবে এবার যদি আমাদের বডির মধ্যে ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং না থাকে তার মানে কি অ্যান্টিবডি যদি তৈরি না থাকে তাহলে এই অ্যান্টিবডি এই ভাইরাসকে মারতে পারবে না তাহলেই সে সিমটোমেটিক
তাহলে এই অ্যান্টিবডি তৈরি করবো কি করে ভ্যাকসিনের মাধ্যমে যে স্যার ব্যাপারটা কি দেখ মনে কর ভ্যাকসিন জিনিসটা হলো মাইক্রো অর্গানসকে ইউজ করা হয় মানে দ্যাট হেলস দ্যাট প্রোটেক্ট এগেন্স সাম সার্টেন ডিজিজের সাম সার্টেন ডিজিজেস ইট স্টিমুলেস দ্য প্রোডাকশন অফ অ্যান্টিবডিস অ্যান্ড প্রোমোট ইমিউনি সিস্টেম অর প্রোভাইড ইমিউনিটি এগেন্স সেভারাল ডিজিজেস বেশিরভাগই ভাইরাল ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা ভ্যাকসিন ইউজ করে থাকি ঠিক আছে তো এবার কি করব এবার মনে কর ভ্যাকসিন জিনিসটা কি এবার দেখ এটা একটা এটা একটা করোনা ভাইরাস মনে কর এই করোনা ভাইরাসের বিভিন্ন ধরনের লেয়ার আছে এটা প্রোটিন লেয়ার ভিতরে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল থাকে আর এনে থাকে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে আর এনে থাকে কিছু কিছু ভাইরাসের ক্ষেত্রে ডিএনএ থাকতে পারে তো আমরা পার্টিকুলার কোনো ভাইরাসের সাব ইউনিট মানে এস প্রোটিনটাকে নিয়ে কালচার করে কালচার করতে পারি বা এই প্রোটিনের লেয়ারটাকে কালচার করতে পারি বা ভিতরে জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে কালচার করতে পারি ওই কালচার করে আমরা একটা লিকুইড তৈরি করি যেটাকে বলা হয় স্যালাইন কি বলা হয় স্যালাইন বলা হয় এই স্যালাইনটা পার্টিকুলার হোস সেলের উপর দেওয়া হয় ট্রায়াল করা হয় ট্রায়াল এর এরর হোস সেলের মধ্যে দেওয়া হয় বা বডির মধ্যে ঢোকানো হয় এবার বডির মধ্যে মানে বডির মধ্যে প্রবেশ করানো হয় কোনো পার্টিকুলার বডির মধ্যে সেটা সেই বডি সেই বডিটা আমাদের হিউম্যান সিস্টেম হিউম্যান হিউম্যানও হতে পারে বা পার্টিকুলার হর্স হতে পারে পার্টিকুলার গোট হতে পারে শিপ হতে পারে মাইস হতে পারে এদের এদের মধ্যে করা হয় এবার এদের মধ্যে যদি রেসপন্স শুরু হয় মানে এর এর এগেনস্টে রেসপন্স কী করে শুরু হবে মনে মনে কর আমি একটা একটা এস প্রোটিনকে নিলাম এস প্রোটিনকে বাইরে ল্যাবের ল্যাবের মধ্যে এস প্রোটিনকে কালচার করলাম কালচার করলাম এস প্রোটিনকে তাহলে এগুলো তো একটা প্যাথোজেনের অংশ তাহলে মানে কি একটা অ্যান্টিজেন বলতে পারি একটা মাইক্রোরিজমের একটা অংশ বিশেষ করে সাব ইউনিট এবার এইটা কালচার করে আমরা বডির মধ্যে ঢুকিয়ে দিব মানে প্রবেশ করিয়ে দিব মনে করো আমার বডির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিল এবার আমার বডির ইমিউনো সিস্টেম এর এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে যেটা প্রথমে ছিল না বোঝা গেল অ্যান্টিবডি মানে ওয়াই আকৃতির এক ধরনের প্রোটিন স্ট্রংয়েস্ট প্রোটিন অ্যান্টিবডি অ্যান্টিবডি এক ধরনের প্রোটিন যেটা ওয়াই আকৃতির শেপের হয় আর এর পার্টিকুলার তাহলে মানে কি কেন তৈরি হলো কারণ আমার বডির রেসপন্স তৈরি হলো এর এগেনস্টে এই পার্টিকুলার এস প্রোটিন বা অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে কারণ এটা তো অ্যান্টিজেনের অংশ তাহলে আমার বডি তো বুঝে যাবে যে না এটা একটা অ্যান্টিজেন মানে একটা ফরেন পার্টিকেল যে কোনো ফরেন পার্টিকেল এর এগেনস্টে আমাদের ইমিউন সিস্টেম আমাদের ইমিউন সিস্টেম রেসপন্স করে তাকে মারার জন্য তাহলে এও যখন আমাদের বডির মধ্যে প্রবেশ করানো হবে তখন আমার বডির মধ্যে ইমিউনো সিস্টেম ফার্স্ট রেসপন্সের মাধ্যমে আমাদের বডির মধ্যে মানে ইমিউনো সিস্টেম জেনারেট করবে মানে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে এক ধরনের স্ট্রংয়েস্ট প্রোটিন তৈরি করবে এবার যদি টোটাল এবার যদি মনে কর ভাইরাস সত্যি সত্যি করে ভাইরাস আমাদের বডির মধ্যে আসলো মানে এফেক্টেড হলাম আমরা তাহলে অলরেডি কিন্তু অ্যান্টিবডি তৈরি আছে ওকে মারার জন্য ঠিক বোঝা গেল ব্যাপারটা বোঝা গেল তাহলে আমরা ভ্যাকসিন জিনিসটা কি মাইক্রো অর্গানিজমসকেই কাঁচা লাগানো ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন আমরা যে পোলিও ভ্যাকসিন খাই পোলিও ভ্যাকসিন যে পোলিও যে সিরা এই যে এই যে মানে আমরা যে ওরাল ওরালি বা ইনজেক্টেড পোলিও খাই আমাদের যে আমাদের সমাজে ছোটোবেলায় যে পোলিও খাওয়াতো এক ধরনের ওটা কিন্তু মাইক্রো অর্গানিজম থেকেই তৈরি করা ওয়ান টাইপ অফ স্যালাইন বা ভ্যাকসিন যেটা লিকুইড এই লিকুইডটা কি করা হয় আমাদের বডির মধ্যে প্রবেশ করানো হয় আমাদের বডির ওই ওর ওর এগেনস্টে আমাদের বডির মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরি করে যাতে পরবর্তীকালে যদি পোলিও সত্যি সত্যিকারে যদি পোলিও ভাইরাস আমাদের বডির মধ্যে ঢোকে পোলিও ভাইরাসের এগেনস্টে আমাদের অ্যান্টিবডি ওই পোলিও ভাইরাসের এগেনস্টে লড়াই করতে পারে মানে বা শ্বাসকপ এগেনস্টে লড়াই করতে পারে মনে করো মনে করো আসল শ্বাসকপ ঢুকলো আমার বডি অ্যান্টিবডি কিন্তু তৈরি আছে কারণ আমি এর আগেই ভ্যাকসিন দিয়ে দিচ্ছি ভ্যাকসিন দিলে আমাদের বডির মধ্যে প্রচুর অ্যান্টিবডি তৈরি হবে ইমিউনো রেসপন্স তৈরি হবে তাহলে এবার এবারে যদি সত্যিকারের ভাইরাসটা আসে ওই এবার 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 এই অ্যান্টিবডিটা জানে যে পার্টিকুলার ভাইরাসটা কি নিয়ে আসছে তাহলে এস প্রোটিনটা তো অলরেডি আমি এস এই যে এই এই প্রোটিনের মাধ্যমেই তো ভাইরাস কি করে হোস সেলের অ্যাটাচ হয় আমাদের সেলের আমাদের রেসপোরেটরি ট্র্যাক আমাদের লাংসের সাথে অ্যাটাচ হয় তাহলে অ্যান্টিবডি বুঝে যাবে তখন এই অ্যান্টিবডিটা আমাদের এস প্রোটিনকে ধ্বংস করে দেয় আর এস প্রোটিনকে যদি ডিজর্ভ করে দিতে পারে তাহলে ভাইরাসের কোনো এবিলিটি থাকে না আমাদের বডির মধ্যে রিপ্রোডাকশন করবে মানে গ্রো করবে তাহলে ভাইরাস যদি ডিজর্ভ হয়ে যায় তাহলে ভাইরাসের টোটাল স্ট্রাকচারটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে সুইচ অফ হয়ে যাবে ভাইরাসকে মারতে সাহায্য করবে বোঝা গেল এ ভ্যাকসিন কিছুই না ভ্যাকসিন কিন্তু ওয়ান টাইপ অফ অ্যান্টিজেনকেই আমরা বডির মধ্যে প্রবেশ করালাম সেটা কোনো সাব ইউনিট হতে পারে আবার টোটাল ভাইরাসটাও হতে পারে যে স্যার টোটাল ভাইরাসটা যদি আমরা বডির মধ্যে ঢুক মানে বডির মধ্যে যদি প্রবেশ করাই তাহলে তো আমার বডির মধ্যে ডিসিস হতে পারে না আমার টোটাল ভাইরাসের টোটা
the agent stimulates the body immune system to recognize any threat or destroy it আর ফিউচার ফিউচার যদি আবার কোনো এই ভাইরাসটা যদি আবার প্রবেশ করে আমাদের বডির মধ্যে তাদের এগেনস্টে আমাদের অ্যান্টিবডি অলরেডি তৈরি থাকবে আমাদের বড আমাদের বডি যদি তৈরি না থাকে তাহলে আমাদের বডি তো পার্টিকুলার ডিজিজের এগেনস্টে লড়াই করতে পারবে না ভাইরাসটা তো নতুন আমাদের কাছে যে কোনো ভাইরাস আমাদের কাছে নতুন এখন যদি পোলিও আমাদের বডির মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে পোলিওর এগেনস্টে আমরা লড়াই করতে পারবো কেন লড়াই করতে পারবো কারণ ছোটোবেলায় আমরা পোলিও ভ্যাকসিন নিয়েছি পোলিও ভ্যাকসিন নিয়েছি ওই জন্য আমাদের বডির মধ্যে ওই পোলিও ভাইরাসের এগেনস্টে আমাদের অ্যান্টিবডি আছে যেই অ্যান্টিবডিটা পোলিও ভাইরাসকে মারতে পারে কিন্তু সার্সকপ টু সার্সকপ টু তে টু এর এগেনস্টে তো আমরা লড়াই করতে পারবো না হ্যাঁ যাদের ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং যাদের বডির মধ্যে তারা যারা যারা প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ভিটামিন ডি খায় যাদের ইমিউনো সিস্টেম অ্যান্টিবডি তারপরে বি লিম্পোসাইড মানে হোয়াইট ব্লাড সেল স্ট্রং তারা এই পার্টিকুলার করোনা ভাইরাসের এগেনস্টে লড়াই করার ক্ষমতা রাখবে কিন্তু যাদের মধ্যে এই যে পান্টি পার্টিকুলার অ্যান্টিবডি নেই বা ইমিউনো সিস্টেম স্ট্রং না তাদের বডির মধ্যে আমাকে ইমিউনো সিস্টেমকে রেসপন্স করাতে হবে প্রচুর পরিমাণে অ্যাক্টিভ করাতে হবে যতক্ষণ ইমিউনো সিস্টেম টোটালি অ্যাক্টিভ না হবে ততক্ষণ এই যে স্ট্রংয়েস্ট ভাইরাসগুলো আছে যারা আমাদের মানে বডির মধ্যে রোগ ছড়াচ্ছে বা ডিজিজ কজিং এজেন্ট ছড়াচ্ছে বা সিমটোম্যাটিক এজেন্ট ছড়াচ্ছে তাদেরকে কিন্তু আমরা মারতে পারবো না যদি অ্যান্টিবডি তৈরি না থাকে আর এটা মানে রাখি স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি স্পেসিফিক ভাইরাসকেই মারতে পারে আমার পোলিও ভাইরাসের অ্যান্টিবডি কিন্তু আমার করোনা ভাইরাসকে মারতে পারবে না মানে পার্টিকুলার কোনো ফ্যামিলিকে একটা ফ্যামিলি ভাইরাসকে মারার জন্য কারণ প্রত্যেকটা একটা গ্রুপ আছে প্রত্যেকটা ভাইরাসের একটা গ্রুপ থাকে ওই প্রত্যেকটা ভাইরাসের গ্রুপকে মারার জন্য স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি দরকার ওই স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি ভাইরাসের বাইরের প্রোটিন লেয়ারটাকে নষ্ট করে বা ডিজলভ করে ভাইরাসকে মারতে পারে ভাইরাসের রিপ্রোডাকশন এবিলিটিকে নষ্ট করে দিতে পারে ভাইরাসকে কিল করে দিতে পারে কিন্তু অ্যান্টিবডি তৈরি থাকতে হবে আমার জন্য এটাই হলো ভ্যাকসিন প্রথম এডওয়ার্ড জেনার ভ্যাকসিন আবিষ্কার করছিল ডিসকভার করছিল কাউ পক্সের অ্যান্টিজেন থেকে তৈরি করছিল বলে এর এর ভেকা কথা থেকে ভেকা মানে কাউ এই ভেকা থেকে ভ্যাকসিন কথাটা আসে তারপর এটা এটা কার এগেনস্টে ভ্যাকসিনটাকে করছিল স্মল পক্স স্মল পক্সের স্মল পক্স মানে এডওয়ার্ড জেনার ডিসকভার ভ্যাকসিন ফর স্মল পক্স ভ্যাকসিনের স্মল পক্সের এগেনস্টে ভ্যাকসিন তৈরি করছিল মানে কাউ কাউ পক্সের এজেন্টকে কাজে লাগে এটা পরবর্তীকালে তোদের সামনের সময় দেখা হবে তখন বলবো এখন যেহেতু ক্লাস এইটের সিলেবাসে এতটা ইম এতটা জানার কিন্তু তোদের কথা না তাও আমি জানিয়েছি তোদেরকে আর অ্যান্টিবডি তৈরি করার জন্য যে ট্রায়ালের এরর ভ্যাকসিন হয় মানে ভ্যাকসিনটাকে আমি মানে পুট করতে হবে বডির মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে ভ্যাকসিন কিন্তু হুট করে হিউম্যান সিস্টেমের উপর ট্রায়াল করা হয় না আগে আগে কোয়াডাটা ফাইলামের উপর ট্রায়াল করা মানে ট্রাই করা হয় যেরকম র্যাট বা হর্স আমরা হর্স শুনেছি না এদের অ্যান্টি ভেনম শুনেছি না সাপির অ্যান্টি ভেনম যেরকম ভেনম কি ভেনম ভেনম জিনিসটা কি এটা মাথায় রাখিস ব্যাপারটা ভেনম মানে সাপের বিষ মানে সাপের পয়জন এটাকে হর্সের মধ্যে বা গোটের মধ্যে বা শিপের মধ্যে ব্লাডের মধ্যে পুট করা হয় এবার ব্লাডের মধ্যে পুট করে ওই পার্টিকুলার অ্যান্টিজেনটা ওই পার্টিকুলার অ্যান্টিজেনটা মানে আমার ডিজিজ কজিং এজেন্টটা অ্যান্টিবডি অ্যান্টিবডি তৈরি করবে হর্সের বডির মধ্যে সেই অ্যান্টিবডিটা আমরা সিরাপের মাধ্যমে কালেক্ট করলাম হারভেস্ট করলাম ভালো মতো পিউরিফাই করলাম সেটা সেটা অ্যান্টিভেনম আকারে আমরা ডোজ হিসাবে ব্যবহার করলাম এটাই তাহলে মানে অ্যান্টিজেনকে কাজে লাগাচ্ছি মানে যেই এজেন্টটা ডিজিজ কজিং এজেন্ট সেই এজেন্টটাকেই আমরা অল্প অল্প করে হর্সের মধ্যে প্রবেশ করাই হর্সের বডির মধ্যে বা গোটের বডির মধ্যে কিন্তু সেটা অ্যান্টি ভেনম তৈরি হয় তার মানে কি ভেনমটাকে কাজে লাগাচ্ছি এই যে সাপের যে বিষটাকে দেখবি সংগ্রহ করা হয় সে একটা 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 গ্লাসের মধ্যে এই যে এত এম এল টু এম এল দেড় এম এল থ্রি এম এল কালেক্ট করে ওটাকে প্রিজার্ভ করা হয় কেন প্রিজার্ভ করা হয় ঠান্ডাতে প্রিজার্ভ করা হয় যাতে পরবর্তীকালে ওই ভেনমটা আমার কোনো কোয়াডাটা ফাইল মানে আমার কোনো হর্সের মধ্যে বা গোটের মধ্যে যদি আমি ব্লাডের মধ্যে দিয়ে দিই ব্লাড সেই অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে সিরাম তৈরি করবে ওই সিরামটা বা লিকুইডটা আমি পরবর্তীকালে অ্যান্টিভেনম হিসেবে প্রোভাইড করতে পারবো ঠিক সেম টু সেম ঘটনাটা হলো ভ্যাকসিনের ক্ষেত্র তাই ঠিক সেম টু সেম ঘটনাটা ভ্যাকসিনের ক্ষেত্র আমরা পার্টিকুলার যেই এজেন্টটা বা যেই মাইক্রো অর্গানিজমটা আমাদের বডির মধ্যে ডিজিজ ছড়াচ্ছে সেই মাইক্রো অর্গানিজমের কোনো সাব ইউনিট বা মাইক্রো অর্গানিজমকে টোটালি ইনঅ্যাক্টিভ করে টোটাল টোটালটা ইনঅ্যাক্টিভ করতে পারি আবার অ্যাক্টিভ মুডেও করতে পারি অ্যাক্টিভ মুডে কি যে স্যার টোটাল অ্যাক্টিভ করলে আমার বডির মধ্যে সিমটম ঘটাবে না আমি ভাইরাসকে অ্যাক্টিভ মুডে কখন করবো ভাইরাসের কিছু সিকোয়েন্সকে বদলে দিব মানে জেনেটিক সিকোয়েন্সকে বদলাবো যাতে ওই ডিজিজটা না ছড়াতে পারে আমাদের বডির মধ্যে এবার তার তার এবার টোটাল ভাইরাসটা অ্যাক্টিভ অবস্থায় বডির মধ্যে পুট করে
से अन्टीबडी क्यों कर जैसे फ्यूचर फ्यूचर जो जो यूज है तर मैंने कि भैक्सिन जिसटा बडी इम्यून सिसटेम के रेसपन्स कर एक्टिव कर दे जाते पार्टिकुलार जो आज फ्यूचारे जो को भाइरस आसे मन करो आसल भाइर चले आसलो नवेल करोा भाइर मैंने सासकप टू बासकपे जो फैमिली भाइर चले आसलो तर एगेंस्टे लड़ाई करते तरह एगेंस्टे फाइट करते फ्यूचार यूजर जो शुद्ध को पार्टिकुलार टाइम लड़ाई करें फ्यूचार यूजर जो जो लड़ाई करते आज जो मन कर दुई बचर पर एक बचर पर जो आरोप मन कर भाइर आसलो मैं सासकप टू टाई आसलो आबादा तो बडिर मध्य अन्टीबडी अलरेडी तैरि है कारण अभी भैक्सिन प्रोवाइड कर बडिर मध्य जैसे अन्टीबडी तैरि करते ब्लाडर मध्य वाई आकृतर अन्टीबडी प्रचुर आज से वाई आकृत अन्टीबडी हमारे सार्सकप टू के बाद नवेल टूर जे एस प्रोटीन आज है बैर जो प्रोटीन लेयार आज है से डिजर्व कर भाइर 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 के टोटालटाई सूच अफ कर दे इनएक्टिव कर दे डिजर्व कर दे नष्ट दे किल कर देटाई हलो से भैक्सिन एन आजकल बसिभाग भाइर डिजिजर एगेंस्ट जेहतु भाइर डिजिज वन अफ द इम्पोर्टेंट डिजिज कारण भाइर क्षेत्र में सेल है ना भाइर खूब सीम्पल एक प्रोडक्ट क्योंकि भाइर रिप्रोडक्शन एबिलिटी अनेक स्ट्रंग अनेक क्यूक टाइम मध्य अनेक रिप्रोडक्शन करते सेलर मध्य यह भाइर के रिकगनइज कर भाइर के मेरे फेला क्वैट टाफ हमारे इम्यून सिसटेम क्षेत्र में कारण भाइर तीन मडिफिकेशन कर म्यूटेशन कर निजे बडिर मैं निजे के पाल्टाय मैंने जे रखम जे रखम जे रखम कि मध्य हमारे जामा कपड़ पाल्टाई सरकम भाइर तर मर्फोलजिकल सिगनीफिकेंस के पाल्टे माझे माझे एन भाइर एगेंस्टे लड़ाई करा खूब डिफिकल्ट हो जाए बडिर क्षेत्र में एकम्र अन्टीबडी पड़े स्पेसिफिक अन्टीबडी स्पेसिफिक भाइर के मारते पर तरह के अन्टीबडी बडिर मध्य तैरि करते हैं रेसपन्स इम्यून सिसटेम रेसपन्स तैरि करते हैं ये एकम्र भैक्सिन ही पड़े तैरि करते ना हमें बहर थे इम्यून सिसटेम को स्ट्रंग करते हैं तो स्ट्रंग करार जो तो एक्सारसाइज भिटाम सी भिटाम डी खेते ही से इम्यून सिसटेम के स्ट्रंग करते गले आलदा प्रश्न क्योंकि भैक्सिन तो बोझा बेपार को पार्टिकुलार एंटीजें अन्टीबडी तैरि बोझा बोझा गया तर मैं कि द एजेंट स्टिमुलेट द बडिज इम्यून सिसटेम टू रिकगनइज एनी थ्रेट और डेस्ट्रय इट से डेस्ट्रय कर दे डिजर्व कर नष्ट कर दे सूच अफ कर दे जैसे वही माइक्रोनजन परवर्तकाले को डिजिज कजिंग एजेंट ना नहीं आसते हमारे बडिर मध्य तेज़ डिजिज छड़ा तर मैंने कि पार्टिकुलार भैक्सिन बडिर इम्यूनिटी के स्ट्रंग करार चेषा कर इम्यून रेसिप के स्ट्रंग करार चेषा कर मैं ये भैक्सिन पुट कर लाइ प्रसेस बोला भैक्सिनेशन तर मैंने भैक्सिनेशन इज द प्रसेस अफ गिविंग ए पार्टिकुलार भैक्सिन और पार्टिकुलार एजेंट और माइक्रोकोजम और और एनी सब इूनिट और इूनिट ओराली और इन और इंजेक्शन और स्प्रे नाक माध्यम स्प्रे कर भैक्सिन दीते हुईच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एगेंस्ट एनी पार्टिकुलार डिजिजेस और भाइर डिजिजेस और वैक्टेरियल डिजिजेस विशेषकर भाइर डिजिजर एगेंस्ट ही भैक्सिन के प्रोवाइड करी जो भाइर अनेक बे टाफ भाइर के मारा ठीक है प्रथम स्मल पक्सर एगेंस्टे भाइर एस मैं आविष्कार कर एडवर्ड जेनार सेवेंटी नाइनटी एट ना मैं रखिस तपर पोलिओ एगेंस्ट हमें भैक्सिन तैरि कर टाइफएडर एगेंस्टे भैक्सिन तैरि कर रैबिसर एगेंस्टे भैक्सिन तैरि कर ट्यूबल टीविर एगेंस्टे भैक्सिन तैरि कर डिप थ्रियर एगेंस्टे भैक्सिन तैरि कर विभिन्न धरण वैक्टेरिया भाइर भाइरसर एगेंस्टे भैक्सिन तैरि कर पोलिओर एगेंस्टे भैक्सिन तैरि कर पोलिओ तो क्योंकि है ना लास्ट क्यों पोलिओ भाइर सिमटम धरा पड़े दो हज़ार एगारो एगारो साले ठीक है दो हज़ार चौदह साले इंडिया के क्योंकि पोलिओ फ्री कान्ट्री है दो हज़ार एगारो साले तो सतााशी मार्च ठीक है कारण एर पर पोलिओ सिमटम्स है नहीं क्या पोलिओ सिमटम्स है पोलिओ तो भाइर तेल तरह मैं कि पोलिओ हमारे बडिर मध्य आसे नहीं आसले हमारे बडिर इम्यून सिसटेम एतटाई स्ट्रंग गए जैसे पोलिओ पोलिओर एगेंस्टे लड़ाई करते मैं कि भैक्सिन अलरेडी प्रोवाइड कर छोटो बेला भैक्सिन पोलिओ खाई बोझा गया इंजेक्ट ओराल खाई इंजेक्टर माध्यम देवा है आगे इंजेक्टर माध्यम देवा हतो एराल देवा है ठीक है एगुल हलो पार्टिकुलार इम्पोर्टेंस पोलिओर एगेंस्ट ही क्योंकि पोलिओ क्यों एक समय डिजास एक डिजास्टर डिजिज छ प्रथम स्ट्राइक कर यूएसर मत एक कान्ट्रीते जैसे प्रचुर लक्ष लक्ष मान हजार हजार जन मानुष मारा जाए तर पर आस्ते आस्ते भैक्सिन तैरि है और एक कथा माथा रखिस भैक्सिन तैरि करते गले कारण भैक्सिन अनेक तरह मैंने जेहतु लिविंग सेल तो एगेंस्टे भैक्सिन एंटीबडी तैरि करते तोर एगेंस्टे जो अन्टीबडी तैरि कर दिवे ता क्यों ना प्रत्येक लिविंग सेल जे रखम आलदा तु सबाई आलदा बडिर मध्य मैं अन्टीबडी तैरि करते तोर बडिर मध्य ना तैरि करते प्रत्येक ट्रायल एर मध्य जो हंड्रेड पार्सेंट रेजल्ट पजिटिव ना आसे मन कर हर्सर माध्यम दिलम अन्टीबडी अन्टीबडी तैरि हलो मैं 
হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেজাল্ট আসলো তারপরে আমরা হর্স থেকে সেটা মাইসে যাব তারপরে মাইস থেকে আমরা হিউম্যান আংসে আসবো এই জন্য প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা রেজাল্টের পর আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু রেজাল্ট পজিটিভ থাকতে হবে না হলে কিন্তু ট্রায়ালের এরর আমরা সেটাকে ভ্যাকসিনটা কিন্তু মার্কেটে ছাড়তে পারবো না যতক্ষণ আমাদের রেজাল্ট পজিটিভ না আসে কারণ আমি পার্টিকুলার অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারলাম আমার বডির মধ্যে এবার অনেক অনেক লিভিং সেল থাকতেই পারে অনেক ইন্ডিভিজুয়াল থাকতেই পারে যাদের মধ্যে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করানোর পরে তাদের মধ্যে নানা রকম সিমটমস ধরা পড়ছে বা অ্যালার্জি ধরা পড়ছে এরকম হতেই পারে বা অ্যান্টিবডি তৈরি হয়নি ঠিকঠাক হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেজাল্ট আসে নাই ততক্ষণে কিন্তু ভ্যাকসিনটাকে আমরা মার্কেটে ছাড়তে পারবো না মানে বিশেষ করে ভ্যাকসিন কখন আমরা ভ্যাকসিন বলবো যখন টোটাল যখন যখন ওইটা সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্টিভ মোডে চলে আসবে যত সম্পূর্ণভাবে ইমিউন সিস্টেম তৈরি আসবে যখন প্রত্যেকটা ট্রায়াল অ্যান্ড এরোরে আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট রূপ প্রুফ রূপ দেখা যাবে তখন সেটা ভ্যাকসিন বলতে পারবো যেটা মার্কেটে ডোজে বিক্রি করা হয় মানে কেনা হয় ভ্যাকসিন যাতে দিতে পারি তার আগে আগে তো আমরা ওটাকে ভ্যাকসিন বলি না ওটা ট্রায়াল এরোরের মাধ্যমে ওটাকে আমরা স্যালাইন বলি স্যালাইন ঠিক আছে স্যালাইন বলা হয় এখন কিন্তু করোনা ভাইরাসের এগেনস্টে প্রায় চল্লিশটা বড় বড় অর্গানাইজেশন কাজ করছে যাতে ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারে আর একটা ভ্যাকসিন তৈরি করতে গেলে কমপক্ষে খুব তাড়াতাড়িও যদি কাজ করে খুব তাড়াতাড়িও যদি কাজ হয় খুব ইফেক্টিভলিও কাজ হয় তাও কমপক্ষে দেড় থেকে দুই বছর লাগে একটা ভ্যাকসিন তৈরি করতে কারণ ভ্যাকসিন যেহেতু লিভিং সেলের উপর মানে প্রোভাইড করা হয় লিভিং সেল সব সময় প্রত্যেকটা লিভিং সেল একই রেসপন্স তৈরি করবে না বোঝা গেল এটা অনেকগুলো ফেজ আছে ফার্স্ট ফেজ আছে সেকেন্ড ফেজ আছে ফার্স্ট ফেজে মনে করো তিরিশ জনের উপর ভ্যাকসিনটা প্রোভাইড করলো তিরিশ জন যদি রেসপন্স তৈরি করে ইমিউন সিস্টেম পজিটিভ রেসপন্স তৈরি করে তারপর সেকেন্ড ফেজে যায় তারপর সেকেন্ড ফেজে যায় মনে করো একশো কুড়ি একশো তিরিশ তারপর থার্ড ফেজে যায় দুশো জন তিনশো জন তারপর এরকম ফেজে তারপরে রেজাল্ট যদি পজিটিভ আসে প্রত্যেকটা ট্রায়াল এরোরে রেজাল্ট পজিটিভ আসে তখনই সেই ডোজটাকে আমরা ভ্যাকসিন বলবো সেটা মার্কেটে ছাড়বো তারপরে সেটা আমরা আমাদের প্রত্যেকটা বডির মধ্যে পুট হবে তখনই সেটাকে আমরা বলতে পারবো ভ্যাকসিন আর যেটার প্রসেসের মাধ্যমে ভ্যাকসিনটা ইনজেক্ট করা হচ্ছে বডির মধ্যে তেটাকে সেই প্রসেসটাকে বলা হয় ভ্যাকসিনেশন বোঝা গেল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভ্যাকসিন যে জানা এখন হয়তো মোবাইলে নাও জানতে পারিস কারণ ভ্যাকসিনটা অনেকটা বেশি টাফ একটা ফেনোমেনাল আমি যখন তোদের সামনে সামনাসামনি দেখা হবে কোনো না কোনো সামনা তো দেখা হবেই কয়েকদিনের মধ্যে তখন আমি তোর ভ্যাকসিন একদম আলাদাভাবে ভালো মতো বুঝিয়ে দেবো শুধু এতটা বুঝে রাখ যে কোনো পার্টিকুলার মাইক্রো অর্গানিজমকে ইউজ করা হয় বা তার সাব ইউনিটকে ইউজ করা হয় বুঝা গেল যাতে আমাদের বডির মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে কারণ সাব ইউনিট বডির মধ্যে প্রবেশ করালে আমাদের বডি ইমিউনো সিস্টেম ওই সাব ইউনিটের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করে কারণ সে একটা ফরেন পার্টিকেল এই পার্টিকেলটা আগে আমাদের বডি রেসপন্স তৈরি করা তার মানে কি নতুন কোনো প্রবেশ করছে ঘরের মধ্যে সে বুঝে যাবে না যে এ খারাপ হলেও হতে পারে সে রেসপন্স তৈরি করবে বোঝা গেল বুঝতে পারলাম যেরকম আননোন পার্সন আসলে আমরা যাকে তাকে ঢুকতে দেই না আমরা আগে বাবাকে ফোন করি মাকে ফোন করি মা বাবা মা তোমার সাথে দেখেও দেখা করতে আসছে বা একটা আননোন পার্সন আসছে আমি কি অ্যালাউ করবো ঘরের মধ্যে সেরকমই বডির মধ্যে যদি আননোন পার্টিকেল ঢুকে আমাদের বডির এগেনস্টে বডির বডির মানে ইমিউনো সিস্টেম তার এগেনস্টে লড়াই করে অ্যান্টিবডি তৈরি করে সেই অ্যান্টিবডিটা আমাদের বডির মধ্যে ব্লাডের মধ্যেই থাকে ফিউচারে যাতে পরবর্তীকালে যদি সত্যিকারে কোনো ভাইরাস ঢোকে তাহলে আমাদের ওই ভাইরাসের এগেনস্টে বা ব্যাকটেরিয়ার এগেনস্টে লড়াই করতে পারে এখন এখন ভ্যাকসিনটা হলো ওয়ান অফ দ্য সব থেকে স্ট্রংয়েস্ট একটা লিকুইড মানে সিরাম যে সিরামটা আমরা যে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরা ভাইরাসের ডিজিজের এগেনস্টে লড়াই করতে পারি কারণ ভ্যাকসিন হলো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফেনোমেনান আজকাল যুগে বায়োসায়েন্সের যুগে মাইক্রোবায়োলজির যুগে বোঝা গেল এর পর এবার আমরা দেখব কিছু আর আরও দুটো ইম্পর্টেন্ট টপিক ওকে এখন আমরা দেখব ইনক্রিজিং সয়েল ফার্টিলিটির ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কিছু মাইক্রোটাজম থাকে যেগুলো হেল্প করে আমরা ক্লাস সেভেনের সিলেবাসে বা আমাদের ক্লাস এইটের স্টার্টিং পয়েন্টে আমরা এই মাইক্রোটাজমের সাথে পরিচিত ছিলাম মানে আমরা জানি মানে কি করে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন করে তার মানে কি দে আর কল নাইট্রোজেন ফিক্সার নাইট্রোজেন ফিক্সার মানে কি এদেরকে বায়োলজিক্যাল নাইট্রোজেন ফিক্সার বলা হয় কিছু কিছু নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া আর কিছু কিছু ব্লু গ্রিন অ্যালগি আছে মানে মানে সায়নো ব্যাকটেরিয়া আছে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো বা ব্লু গ্রিন অ্যালগিগুলো বা নাইট্রোজেন ফিক্সেশন ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের অ্যাটমোসফিয়ারিক নাইট্রোজেনকে ট্র্যাপ করে নাইট্রেট কম্পাউন্ড তৈরি করে নাইট্রেট কম্পাউন্ড মানে নাইট্রোজেন কম্পাউন্ড তৈরি করে এটাকে বলা হয় নাইট্রোজেন ফিক্সেশন সেটা সয়েলের মধ্যে এনরিচ করে তারপর প্ল্যান সেই নাইট্রোজেনকে ট্র্যাপ করে নিজের মরফোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিকে কমপ্লিট করে তাহলে মানে আমরা জানি যে নাইট্রোজেন একট
ठीक है वन टाइप अफ मैन्यर क्या कि नाइट्रोजें फिक्सिंग हिसाब से हेल्प करें नाइट्रोजें फिक्सिंग मैंने कि अटमोसफियारे कारण एटमोसफियारे नाइट्रोजें के क्योंकि प्लैंटर पक्षे ट्रैप कर टाफ प्लान टाफ मैं ट्रैप करते कारण प्लैंटर एबिलिटी नहीं अटमोसफियरिक नाइट्रोजें के ट्रैप कर तो प्लैंटर हेल्प कर कारा प्लैंटर हेल्प कर हलो नाइट्रोजें किस बैक्टेरिया आज है कि ब्लूगिन एलगी आर क्लस सेभेने वाइट सिलेबास प्रथम दिखे क्रप प्रोडक्शन पढ़ ना जो लिगुमिन मैं क्रपे नडिउलर मध्य मैं नीचे दिखे रूटर नीचे एक नडिउल पार्ट थे से नडिउल पार्टे एक बैक्टेरिया थे से बैक्टेरिया के बला है रईजोबियम बैक्टेरिया रईजोबियम बैक्टेरिया रईजोबियम बैक्टेरिया की कर रूटे नडिउल था कदर मध्य देखते पा लिगुमिन प्लैंटर मध्य जरको पीज बीन एक्सेट्रा एरा कि एटमोसफियारे नाइट्रोजें के ट्रैप कर सएलर फार्टिलिटी के इनक्रीज करान चेषा कर तरह मैंने कि एरा नाइट्रोजें के ट्रैप कर नाइट्रेट कम्पाउंड तैरि कर नाइट्रेट कम्पाउंड तैरि कर कि कर नाइट्रेट कम्पाउंड तैरि कर सएलर मध्य नाइट्रोजें जो एबिलिटी मात्रा बाड़िए दे इनक्रीज कर दे इनक्रीज कर ले सएलर मध्य नाइट्रोजें परमाण बेड़े जाए से ही सएल के प्लैंट सएल थे नाइट्रोजें ट्रैप कर ट्रैप कर प्लान ट्रैप कर ट्रैप कर ले प्लैंटर बडिर मध्य नाइट्रोजें घाटती देखा दिवे ना ताहोले की हो ता हमें हेल्प कारा करलो नाइट्रोजें फिक्सिंग बैक्टेरिया करलो ब्लूगिन एलगी करलो जे रखम नस्टक एनामिना नस्टक नाम शुने नस्टक एनामिना सब किस बैक्टेरिया आज है ये बैक्टेरियागुलो नाइट्रोजें फिक्सिंग बैक्टेरियागुलो सायनो बैक्टेरिया बैक्टेरियागुलो कि बैक्टेरियागुलो नाइट्रोजें के ट्रैप कर सएलर मध्य नाइट्रोजें कम्पाउंडर परमाण बाड़िए दे नाइट्रोजें कम्पाउंडर परमाण बाढ़ प्लान रूटर माध्यम नाइट्रोजें के ट्रैप करते हमें निजे मर्फोलजिकल मैं सिगनीफिकेंसगुलो की कमप्लीट करते कारण नाइट्रोजें जी प्लैंटर एक इम्पोर्टेंट मैक्रो निउट्रिय नाइट्रोजें जो प्लैंट ठीक ठाक भाव मैं ट्रैप ना करते एबजर्ब ना करते हैं प्लैंटर जो मर्फोलजिकल सिगनीफिकेंसगुल कमप्लीट है ना बुझते पालाम तेल माइक्रोरिजम हेल्प कर लो माइक्रोरिजम हेल्प कर लो एनरिच करान चेषा कर लो सएलर मध्य नाइट्रोजें ये बला है नाइट्रोजें फिक्सेशन से और एर के बला है रईजोबियम नष्ट एनामिना ये बला है बायोलजिकल नाइट्रोजें फिक्सार बायोलजिकल नाइट्रोजें माइक्रोरिजम जो माइक्रोरिजमगुलो इन मैं फार्टिलिटी जो परमाण इनक्रीज कर दे नाइट्रोजें कम्पाउंडर पर इनक्रीज कर जाए जैसे सएलर मध्य नाइट्रोजें घाटती ना देखा जाए मैं दे दे एवल टू फिक्स नाइट्रोजें गैस फ्रम द एटमोसफियार टू एनरिच द सएल उइथ नाइट्रोजें कम्पाउंड ब्रैकेटे नाइट नाइट्रेट कम्पाउंड एंड इनक्रीज इज फार्टिलिटी ह्यूमास लेयारे परमाण के बाड़िए दे ठीक है बोझा गया तेल एट इम्पोर्टेंट नाइट्रोजें फिक्सिंग बैक्टेरिया बोझा गल ये जिसगल क्योंकि माथा रखते हैं ठीक है एब लास्ट और एक टपिक आज सिलेबास देख से हलो कि माइक्रोरिजम आज है जरा क्लिन एनवायरमेंट के क्लिन कर मान कि क्लिन कर क्लस सेभेन एक टपिक पढ़ल सेप्रोफाइट्स पढ़ल ना सेप्रोफाइट्स डि कम्पोजार्स क्लस सेभेन सिलेबास जरा तो पढ़िए जाना मैं तो मन आ डि कम्पोजार्स थे कि डि कम्पोजार्स मान कि जरा कि मैं सैप्रोफाइटिक माइक्रोरिजम डि कम्पोजार्स ता कि से सब माइक्रोरिजमगुलो डेड प्लान आज है सएलर मध्य जो डेड प्लानगुलो आज है से डेड प्लान एनिमल विभिन्नधरण विभिन्नधरण जो एनिमल छोटो एनिमल होते से बड़ो एनिमल होते तरह जे मैं डेड पार्टिकलगुलो सेगल क्यों एबजर्ब कर बोझा गल तर मैं कि एरा कि एरा एनवायरमेंट के क्लिन लेखार चेषा कर माइक्रोरिजमगुलो एंड एरा कि एरा क्लिन कर रिसाइकेलिंग निउट्रियसर परमाण रिसाइकेलिंग मन कर मन कर एक डेड प्लान जो अर्गानिक पार्टिकल मैं अर्गानिक कम्पाउंडर पर शोषण कर ता आबाद सएलर मध्य मारा जाए तो सएलर मध्य ह्यूमास लेयार बेड़े गलो ना फार्टिलिटी लेयार बेड़े गलो ना तर मैंने कि एक मन करो प्लान एक प्लान मन कर मारा गल कि नष्ट हो गो मटीत मिसे गलो मटीत मिसे जावा मैंने कि एम मिसे जाए तो मध्य तो अर्गानिक कम्पाउंड आए यह अर्गानिक कम्पाउंड मध्य कि डि कम्पोजार आज है कि माइक्रोरिजम आज है कि बैक्टेरिया आज है ता कि प्लैंटर प्लान जो डेड हो जाए तरह के किस तरह के किर्गानिक कम्पाउंड शोषण कर एबजर्ब कर कि बल्लम इन एडिशन टू क्लिनिंग दिनोमिटर माइक्रोरिजम अल्सो हेल्प द रिसाइकेलिंग द निउट्रियस एट रिसाइकेलिंग निउट्रियस के रिसाइकेलिंग आब सएल मध्य एनरिच कर दे सएल मध्य पार्टिकुलार निउट्रियसता जे निउट्रियसता प्लैंटर बडी थी से आर आल्टिमेटली क्योंकि सएलर मध्य ही मिसे 
কারণ কোনো জিনিস মারা গেলে সয়েলের মধ্যেই মারা যাচ্ছে তাহলে সয়েলের মধ্যে মারা গেলে মানে কি এই যে প্ল্যান্ট বডির মধ্যে যে নিউট্রিয়েন্সটা প্ল্যান্টের বডির মধ্যে যে অর্গানিক কম্পাউন্ডটা যে নিউট্রিয়েন্সটা যে ম্যাটেরিয়ালটা ছিল সেই ম্যাটেরিয়ালটা আবার মাটিতেই মিশছে বোঝা গেল তাহলে মাইরে মাটিতে মিশলে কি হবে মাটির মধ্যে নিউট্রিয়েন্সের পরিমাণে মানে আবার বেড়ে যাবে তার মানে কি এই ডিকম্পোজার্স বা ব্যাকটেরিয়াগুলো আবার এদের 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 জুসকে মানে এদের 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 ডেড পার্টিকেলকে মানে এরা কি করে এরা অর্গানিক ম্যাটারকে কাজে লাগায় অর্গানিক মানে নিউট্রিয়েন্সকে কাজে লাগায় আবার রিসাইকেলিং করে রিসাইকেলিং করে মানে কি আবার সেই সয়েলের মধ্যে সেটাকে বাড়িয়ে দেয় তাহলে আবার পরবর্তীকালে যখন প্ল্যান্ট নিবে তাহলে মানে কি এটা একটা রিসাইকেলিং হচ্ছে না এটা একটা রিসাইকেলিং হচ্ছে তার মানে কি একবার মরে যাওয়া আবার কম্পন প্রবলেম বাড়িয়ে যাওয়া আবার মরে যাওয়া কম্পন প্রবলেম বাড়িয়ে দেওয়া তার মানে কি এটা একটা রিসাইকেলিং হচ্ছে তার মাইক্রোনোজম মানে মাইক্রো বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোনোজম হেল্প দ্য নিউট্রিয়েন্স প্রেজেন্ট ইন ডেড প্ল্যান্টস অর ডেড এনিমেলস অর এনিমেল ওয়েস্টেজ ইন নেচার হুইচ ক্যান দেন বি ইউজড অ্যাজ ফুড বাই গ্রিন প্ল্যান্টস কারণ গ্রিন প্ল্যান্টসের মাধ্যমে আবার ইউজ হচ্ছে কারণ সয়েলের মধ্যে তো থাকছে এই কম্পাউন্ডের পরিমাণগুলো অর্গানিক পরিমাণগুলো বুঝে গেল তাহলে সয়েলের মধ্যে সয়েল ইনডাইরেক্টলি অর ডাইরেক্টলি সয়েলের মধ্যেই এই অর্গানিক কম্পাউন্ড বা বিভিন্ন ধরনের নিউট্রিয়েন্স এনরিস হচ্ছে বা বেড়ে যাচ্ছে কারণ সয়েলের মধ্যে মারা যাচ্ছে যেরকম একটা আর্থওয়ার্ম আর্থওয়ার্ম মারা গেলে আর্থওয়ার্মের মধ্যে তো অর্গানিক কম্পাউন্ড আছে তাহলে এবার আর্থওয়ার্ম মারা গেল আর্থওয়ার্ম মারা গেলে কী হবে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া আর্থওয়ার্মকে ডিকম্পোজ ডিকম্পোজ করবে মানে ওই ডিকেং ম্যাটেরিয়ালকে ভাঙবে ওর জুস ওর জুসটা ইনটেক করবে পার্টিকুলার নিউট্রিয়েন্সটা ইনটেক করবে তারপরে সয়েলের মধ্যে মারা যাবে এবার সয়েলের মধ্যে মারা যাওয়া মানে কি ওই পার্টিকুলার নিউট্রিয়েন্সটা এনরিচ হয়ে গেল না সয়েল পার্টিকুলের মধ্যে কারণ মাইক্রোগ্রাম হেল্প করলো ডিকম্পোজ করতে ডিকম্পোজ করতে হেল্প করলো এই জন্য দে আর কলড ডিকম্পোজার্স আমার একটু এরর হয়ে গেছিলো মাঝখানে এবার ডিকম্পোজার যেটা আমি ফার্স্ট টাইমে বললাম ডিকম্পোজার্স মানে কি ডিকম্পোজার্স মানে হলো ডিকম্পোজ করে তার মানে কি যে মাইক্রোগ্রাজমসগুলো প্রেজেন্ট আছে আমাদের সয়েলের মধ্যে যেরকম ব্যাকটেরিয়া বা ফান যায় তারা এই ডেড পার্টিকেল মানে ডেড পার্টিকেল মানে কি কোনো প্ল্যান্ট মারা গেল বা কোনো এনিমেল মারা গেল তাদের যে বডির যে অর্গানিক ম্যাটারটা সেই অর্গানিক ম্যাটারটা ডিকম্পোজ করার চেষ্টা করে ডিকম্পোজ করবে মানে কি এই প্ল্যান্টের বডির মধ্যে বা এনিমেলের বডির মধ্যে কম্পাউন্ড ম্যাটার আছে কম্পাউন্ড ম্যাটার কম্পাউন্ড ম্যাটার মানে কি এই কম্পাউন্ড ম্যাটারটা কি করবে ফার্স্টে সিম্পল ম্যাটারে কনভার্ট করবে মানে সিম্পল সাবস্টেন্সে কনভার্ট করবে সেই সিম্পল সাবস্টেন্সটা আবার সয়েলেই মিশবে সয়েলে মিশবে তারপর প্ল্যান্ট আবার এই সিম্পল সাবস্টেন্সটা অ্যাবজর্ব করবে কারণ প্ল্যান্টের কোনো নিজের এবিলিটি নেই ওই কম্পাউন্ড পার্টিকেলকে সিম্পল পার্টিকেলে কনভার্ট করা যাতে পরবর্তীকালে আবার রিইউজ করতে পারে তাহলে কারণ এটা একটা রিসাইকেল আমরা যখন মারা যাব আমরা যখন মারা যাই বা যে কোনো অ্যানিমাল যখন প্ল্যান্ট মারা যায় তখন প্ল্যান্টের বডির মধ্যে কিছু অর্গানিক ম্যাটার থাকে যেটা মাটিতে মেশে এবার মাটিতে মিশলে প্ল্যান্টের মানে ওই মাটিতে মিশে গেল তখন ওই ওটা কম্পাউন্ডই থাকলো মানে কম্পাউন্ড ম্যাটার থাকলো কিন্তু ওই কম্পাউন্ড ম্যাটারটাকে সিম্পল ম্যাটারে কনভার্ট করার জন্য ওই ডি ওই ডি কম্পোজ করার জন্য বা ডিকে করার জন্য কিছু ব্যাকটেরিয়া বা কিছু ফাঞ্জের হেল্প লাগে ওই ফাঞ্জাই বা ব্যাকটেরিয়াকে ডিকম্পোজার্স বলা হয় কারণ দে হেল্প টু ডিকম্পোজ সামথিং ডিকম্পোজ সামথিং মানে কি কম্পাউন্ড ম্যাটারটাকে সিম্পল ম্যাটারে কনভার্ট করে ওই সিম্পল ম্যাটারটার মাটিতে মিশে যায় মাটির ফার্টিলিটি ফার্টিলিটি বাড়িয়ে দেয় মাটিলিটি তারপরে সয়েলের ফার্টিলিটি বাড়িয়ে দেয় মাটির মধ্যে অর্গানিক ম্যাটারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় কারণ তারপরে আবার প্ল্যান্টগুলো অ্যাবজর্ব করে নিজের মরফোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিকে কমপ্লিট করার জন্য বোঝা গেল নিজের গ্রোথ নিজের গ্রোথ করার জন্য তাহলে এই মাইক্রোজমসগুলোকেই বলা হয় ডিকম্পোজ কেন ডি মানে ডিকম্পোজার্স কেন কারণ ডি তারা ডিকম্পোজ করে এই হার্মফুল বা স্মেলি ডেড ট্রিমেন্স প্ল্যান্ট বা এনিমেলকে বা ওয়েস্ট প্রোডাক্টকে যেরকম ইউরিন হতে পারে ডাম হতে পারে এই এরা কি করে এরা 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 এক ধরনের স্যাপ্রোফাইটস প্লাস স্যাপ্রোফাইটিক মাইক্রোজমস প্লাস এরা ডিকম্পোজার্স প্লাস এরা ক্লিন করতে ক্লিন করে এরা এনিমেল ক্লিন করে কারণ এরা ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালকে ডিকম্পোজ করে দেয় তাহলে মাটিতে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালের পরিমাণ বেড়ে যাবে না তারা মানে কি হার্মলেস হয়ে যাবে তাহলে তার মানে কি হার্মফুল প্রোডাক্ট কনভার্ট ইন্টু হার্মলেস ম্যাটেরিয়াল মানে হার্মলেস প্রোডাক্ট তাহলে এরা কী করবে এর এনভারনমেন্টকে ক্লিন করার চেষ্টা করে এই জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সয়েলের ক্ষেত্রে মানে মাইক্রোজম ক্লিন করে এনভারনমেন্ট ক্লিন করে এই ক্লিন করবে কেন কারণ এই ডেড পার্টিকেলকে ডিকম্পোজ করে ক্লিন করে ডিকম্পোজ করলে এই মাইক্রোজেনগুলো ক্লিন করে আবার রিসাইকেলিং হয় নিউট্রিয়েন্টসগুলো তার মানে কি ওয়ান বাই ওয়ান রিসাইকেলিং হচ্ছে মারা যাচ্
বুঝতে পারলাম এটাই হলো মেন জায়গাগুলো ঠিক আছে এই জিনিসগুলো অল্প অল্প করে পর নেক্সট এই কয়েকদিনের তিন চার দিন পরই আমি আমাদের হেল্পফুল মাইক্রোজম সম্পর্কে জানলাম এর পরবর্তী টপিক হবে আমাদের হার্ম হার্মফুল যে মাইক্রোজমগুলো আছে হার্মফুল মাইক্রোজম সম্বন্ধে কিছু জানা এই হার্মফুল মাইক্রোজমগুলো কারা কারা তারা তারা কীভাবে আমাদের বডির মধ্যে ডিজিজ কজিং এজেন্টটাকে পুট করে দিচ্ছে প্রবেশ করাচ্ছে আর আমাদের বডির মধ্যে নানা রকম ডিজিজ হচ্ছে বা সিমটমস হচ্ছে ওকে থ্যাংক ইউ